ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு ஒரு சேனல் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்பிஎஸ்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து டெல் டேட் வரைக்கும் எக்ஸாம்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த எக்ஸாம்ஸில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸை கலெக்ட் பண்ணி சப்ஜெக்ட் வைஸ் பிரித்து இப்போ இருக்க சிலபஸை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்தியன் எக்கனாமியில் பார்ட் சிக்ஸு ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் ஃபைவ் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி பிஒய்கியூ இந்தியன் எக்கனாமி அப்படி ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை செக் பண்ணி ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபாட் இருக்கும் மறக்காமல் பார்த்து முடிச்சிருங்க சரியா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுடைய பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணுங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டிஎன்பிசி கேட்குற மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமி ஜாக்ரஃபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேத்ஸ் சயின்ஸ் யூனிட் எயிட் நைன் லாங்குவேஜ் உட்பட ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்து பிடிச்சிக்க அப்படின்னா நோட்ஸ் வந்து படிங்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சர் ரிவிஷனுக்கும் ரெஃபரன்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபாட் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணுவாங்க மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரியா இந்தியன் எக்கனாமி பார்ட் சீட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் டிஜிட்டலைசேஷன் இன் பேங்கிங் செக்டார் எதனால் வந்து பேங்கிங் செக்டாரில் உங்களுக்கு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ ரீசெண்ட் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இது சரியா ஓகே சான்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஏன் வந்து பேங்கிங் செக்டாரில் டிஜிட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சிங் கன்சியூம்ஸ் பிஹேவியர் ஓகேவா நுகர்வோரின் நடவடிக்கைகள் மாறுது ஏன்னா எல்லாமே வந்து மொபைல் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாமே டிஜிட்டல் வேர்டு கஷ்டப்படாமல் டக்கு டக்குன்னு நடந்துட்டு இருக்கிறோம் அங்கே போய் கியூவில் நின்று வச்சு எல்லாம் எழுதி டெபாசிட் பண்ணி ரிஸ்க்கு டக்குன்னு ஏடிஎம் மிஷின் சிடிஎம் மிஷின் ஏகப்பட்ட விஷயம் வந்துருச்சு கரெக்டா ஸோ கன்சியூமருடைய பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகுதுனாலையும் பேங்கிங் செக்டாரில் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் விஷயம் ஃபைனான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அண்ட் கவர்மெண்ட் இனிஷியேஷன் அதாவது நிதியில் உள்ளடக்கம் மட்டும் அரசின் முயற்சி ஸோ நல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சீக்கிரம் போய் சேர்க்கணும் அப்படி கவர்மெண்டுடைய ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குது தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஜேஜ் நிறையா பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்ட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டிசைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இனி உள்ள காலகட்டத்தை சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க பேங்கிங் செக்டாரில் கம்ப்ளீட் என்ன பண்ணுறாங்க டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க சான்ஸ் உங்களுக்கு ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ மூணுமே கரெக்டு தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒரு மேட்ச் பழைய கொஸ்டின் தான் இது விலக்கி தர எதுவுமே இல்லை டேரெக்டாக பார்த்து படிச்சு வேண்டி தான் ஒரு எக்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அதுக்கு ஒன்று அவங்களுடைய நேம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கணும் ஸோ ஆன்ஸ் அவங்க என்ன சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ இதை பார்த்து மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணி டேரெக்டாக வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு படிச்சு வச்சுக்கோங்க மேபி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இது சொல்லித்தர உடனே இல்லை பார்த்து படிக்க வேண்டியது தான் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்துருவோம் சூஸ் த நேம் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக் வித் லோவஸ்ட் லிட்ரஸி இன் தமிழ்நாடுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது அடிக்கடி பார்க்குற கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு புக்கில் இருக்குது எனக்கு பாயிண்ட் இருக்குது சயின்ஸ் உங்களுக்கு தருமபுரி செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா விச் மீன்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் வருதுன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணிக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸை கொஞ்சம் டெய்லி படிச்சுட்டு வாங்க அதுக்கான ஸ்டெப் நான் சேனலில் பண்ணுறேன் சரியாக நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி பேசவே இல்லை வரைக்கும் பட் கண்டிப்பாக முறையில் அப்கமிங் டேஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கும் ஒரு வழி பண்ணுவோம் ஸோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க பெட்டராக இருக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாதிரி இருக்கும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் டு அச்சீவ் த அப்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட் எடுக்கேஷன் த ஸ்டேட் கொலாபரேட்ஸ் வித் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம் எதுன்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு எஸ் எஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சர்வ ஓகேவா சர்வ சிக்ஷா ஓகேவா எஸ் ஹைச் ஐ கே எஸ் ஹைஜே சிக்ஷா அபியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டாக எஸ் எஸ் ஏன்னு கொடுக்குறாங்க சரியா என்ன ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் ஏ சைல்டு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கட்டாயமாக கல்வி கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் பேர் தான் எஸ் எஸ் ஏ அதான் கொடுத்தாங்க எலிமெண்ட் எடுக்கேஷன் ஸ்டேட் கொலாப
சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இந்த அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டான்ஸ் டேஷ் எத்தனை பிரைஸ் கேட்குறாங்க ஸ்டான்ஸ் அவங்க தேர்ட் பிரைஸ் செக் பண்ணிக்கணும் சரியா செக் பண்ண மீன்ஸ் என்னது கரண்ட் அஃபர்ஸோட வரும்போது ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்க விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் மேபி மாறும் நான் வீடியோஸ் கொடுக்கும்போது தேர்ட் பிரைஸ் மாறினாலும் சரி குறைஞ்சாலும் சரி குறைஞ்சாலும் சரி பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கரண்ட் அஃபர்ஸை பார்த்துக்கணும் சரியா ஓகே அக்ராங் டு நித்தி ஆயோக் ரிப்போர்ட் விச் ஸ்டேட் யூஸ் லேண்ட் வாட்டர் மோர் தேன் இருக்கு எந்த ஸ்டேட் வந்து தேவைக்கு அதிகமாக தண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தேவைக்கு அதிகமாக யாரும் தமிழ்நாடு தான் தண்ணி நிறையா இருக்கு இல்லையா நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம ஸ்டேட் தான் வருது பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் இது நித்தி ஆயோக் பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கு அதை பார்த்துக்கோங்க சரியா அப்போ இன் விச் இயர் நித்தி ஆயோக் ஆர்கனைசேஷன் இஸ்டாப்ளிஷ் அடுத்த கொஸ்டின் சேம் கண்டென்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இயரம் பார்த்துட்டீங்க பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் சயின்ஸ் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃபுல்லாக பார்த்துங்க எக்கனாமிக்ஸ்லாம் பார்ட் ஒன்று வரிசையாக பார்த்துருங்க பார்த்தா மட்டும்தான் ஒரு ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும் ஓகே இந்த கொஸ்டின் பார்த்தாச்சும் சொல்கிறேன் இல்லையா வரிசையாக பார்த்துட்டு வந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டாக கிடைக்கும் அப்புறம் சமைச்சு புக்கை பேஸ் பண்ணி எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் ஃபோல்டர் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சமைச்சு புக்கிலேருந்து கேக் கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் எல்லாம் அப்படி தான் நீங்கள் சேனல் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஸ்டூடியும் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் டாக்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாமே கொடுத்துருவோம் பார்த்து நோட்ஸ் எதுவும் படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவ்வளோதான் சரியா அடுத்து இனி இந்தியா செவன்த்து ஃபயர் பிளான் பீரியட் வாஸ் ஃப்ரம் டேஷ் கேட்குறாங்க சரியா ஸோ எல்லாம் ஃபயர் பிளான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ செவன்த்து கேட்குறாங்க நைன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் வரும் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த டேஷ் பிளான் வாஸ் ஆன் க்ரோத் வித் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்குவலிட்டி இது கேட்ட கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகும் எந்த ஐந்தாம் திட்டம் வளர்ச்சியோடு கூடிய சமுதாய நீதி மற்றும் சமத்துவத்தை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஸோ எந்த ஸ்கீம் அப்படி நைன்த் ஃபயர் பிளான் அப்படியே பார்த்த கொஸ்டின் தான் அப்படி ரிப்பீட் ஆகுது பார்த்து படிச்சுக்கோங்க நைன்த்து ஃபயர் பிளான் சரியா அப்புறம் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து வாஸ் இஸ்டாப்ளிஷ் இந்த இயர் டேஷ் இங்கிலாந்து வங்கி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டுன்னு கேட்குறாங்க சரியா எந்த வருஷம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பார்த்து வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ எப்போ வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் மாறிச்சு அப்படின்னு கேட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சென்ட்ரல் பேங்க் மாறின எப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இஸ்டாப்ளிஷ் கேட்கும்போது நை சிக்ஸ்டீன் நைன்டி ஃபோர் இதை தெரிஞ்ச வேண்டிய கொஸ்டின் தான் சரியா அப்புறம் ஐஎம்எஃப் பற்றி கேட்குறாங்க ஸோ ஐஎம்எஃப் ஆர் செட்டப் வித் த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அசிஸ்டிங் த ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் பி ப்ரொவிண்டம் டேஷ் ஐஎம்எஃப் நிறுவனம் வளரும் நாடுகளுக்கு உதவும் நோக்கத்துடன் அந்நிறுவனங்களுக்கு அளித்து உதவி செய்கிறது சரியா கிரான்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க்கு கேபிட்டல் ரிஸ்க்கு கேபிட்டல் ஸோ ஐஎம்எஃப் பொறுத்தவரை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்ரூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஐஎம்எஃப்ஓடைய அப்ரிவியேஷன் சரியா இந்த ஐஎம்எஃப் வந்து எத்தனை கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் நைன்டி கண்ட்ரிஸ் அது இருக்குது அது இந்தியாவும் இருக்குது ஸோ இந்தியா பற்றி கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்தியா வந்து ஃபவுண்டர் மெம்பர் ஆஃப் டேஷ் அப்படின்னு கேட்கலாம் டேஷ் இஸ் த ஃபவுண்டர் மெம்பர் ஆஃப் இந்த ஐஎம்எஃப்னு கொடுத்து உங்களுக்கு சாய்ஸில் இந்தியா வேறு கண்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்கலாம் சரியா அப்போ இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு இருக்குது இந்தியா பொறுத்தவரை ஃபவுண்டர் மெம்பர் ஆஃப் ஐஎம்எஃப் அப்படிங்கிற லைன் புக்கில் இருக்குது ஃபவுண்டர் மெம்பர் ஆஃப் ஐஎம்எஃப் அப்படின்னு மறந்துடாங்க தேவைப்படும் சரியா அப்புறம் ஐஎம்எஃப் ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் டிசி யூஎஸ்ஏ எப்போ வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஃபவுண்டட் இஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டி ஜூலை சிக்ஸ்டீன் வரும் ஓகே ஜூலை சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் நைனில் வந்து ஐஎம்எஃப் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க போதுமானது சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டூரிங் த நைன்த் ஃபயர் பிளான் டேஷ் மில்லியன் பீப்புள் வர் அன்எம்ப்ளாய்டு ஸோ நூற்றி ஆறு மில்லியன் வந்து உங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் இருந்திருப்பாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஷ் டிஃபைன்ஸ் எ சென்ட்ரல் பேங்க் அஸ் அ பேங்க் விச் கண்ட்ரோல்ஸ் கிரேட் நல்லா இருக்கு இல்லையா மைய வங்கி நாட்டின் கடனை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு அமைப்பாகும் அப்படின்னு சொன்ன பர்சன் ஏன்னா மைய வங்கிக்கு இலக்கணம் வகுத்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க யாருப்பா அப்படின்னு கேட்டால் ஹைட் ஷே ஷா அப்படிங்கிற பர்சன் சரியா ஓகே நெ
ஸோ ராஜேஷை பா ஓ சாரி இந்த கொஸ்டின் ஒரு பாலிட்டிக்கல் கவர் ஆகும் பட் பரவாயில்ல இது மிச்சம் வந்துருச்சு நமக்கு தேவை கொஸ்டின் தானே எவ்வளோ வந்தால் என்ன எவ்வளோ இருப்பாங்க டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கப்புறம் பொறுத்துக்க சாரி இது உங்களுக்கு பாலிட்டி கொஸ்டின் தான் பரவாயில்ல பட்ஜெட் செஷன் மந்த் செஷன் மணி பில் விண்டர் செஷன் ஓகேவா அது ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஏக்கு உங்களுக்கு டூ வரும் ஃபிப்ரவரி ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மன்சூன் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஜூலை ஸோ டூ த்ரீ வச்சு ஓகே ஆன்சர் ஏ வரும் சரி ஸோ டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் இதான் ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் படிச்சுக்கோங்க இது பாலிட்டி கொஸ்டின் தான் பட் எக்கனாமிக்ஸ் தப்பி வந்துருச்சு பரவாயில்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஓ கருத்தை பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த டிஐசிஎல் பார்க் ஸோ டிஐசிஎல் பார்க் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன பார்க்கும் கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு பயோ பார்க் சரியா ஸோ டிஐசிஎல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஎன் ஸோ தமிழ்நாடு ஓகே தமிழ்நாடு ஐ ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஓகே இதான் வந்து இதுக்கான அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் மறந்துக்கூடாது எதை பற்றின கடை பயோ பார்க் ஸோ உயிரி பூங்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இதில் வந்து ஃபேஸ் ஒன் வந்து எப்போ இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய ஃபேஸ் போயிட்டு இருக்குது செகண்ட் ஃபேஸ் போயிட்டு இருக்குது ஸோ ஃபேஸ் ஒன் பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உங்களுக்கு இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிப்பாங்க ஃபேஸ் ஒன் பொறுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உங்களுக்கு இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிப்பாங்க எந்த இடத்துலனா சென்னையில் ஓகேவா ஸோ ஃபேஸ் டூ பற்றி ஏதாச்சும் அப்படியே தெரிஞ்சுன்னா கரண்ட் ஆஃபீஸில் பார்த்து படிச்சுக்கணும் இப்போதைக்கு ஃபேஸ் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல இருக்கணும் சென்னை ஸோ டிஐசி அப்ளிகேஷன் தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் மறந்துடாங்க எது சம்பந்தது பயோ பார்க் சரியா ஓகே ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு டிஎன்பிசி டூயினோ பாக்ஸ் கண்டென்ட் மாஸ்டர் பீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டு லிங்க் இருக்கும் பார்ட் ஒன் பொறுத்தவரை ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் பாக்ஸ் கண்டென்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் பை லிங்குவல் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இருக்கும் ஸோ அது சயின்ஸ் பார்ட் ஒன் சயின்ஸ் பார்ட் டூ இந்தியன் பாலிட்டி ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் எத்திக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி சார்ந்து இருக்கும் மொத்த பக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன் டபுள் த்ரீ பேஜஸ் தேவைப்படுச்சு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அல்லது வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கியூஆர் கூட ஸ்கேன் பண்ணிக்கணும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா அது மட்டும் நம்ம உங்களுக்கு பார்ட் டூன்னு இருக்குது பார்ட் டூ பொறுத்தவரை லெவன் டுவெல்த் கவர் ஆகும் லெவன் டுவெல்த் பொறுத்தவரை இந்தியன் பாலிட்டி ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் மொத்தம் உங்களுக்கு ஒன் த்ரீ ஒன் ஸோ பேஜஸ் இருக்கும் இது சேம் தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அல்லது கியூஆர் கூட ஸ்கேன் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்புறம் பியூகே பேஸ் ரெசிஸ் போயிட்டு இருக்குது அதுக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸ்டோர் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் தேவைப்படுறவங்க கிளிக் பண்ணி டெஸ்ட்டை போட்டு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் சமைச்சு புக்கு போக புக்கு நான் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் புக் ரிவியூ ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பார்த்து உங்கள் என்ன புக்கு தேவைப்படுதோ அதை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ரிவியூவில் சொன்ன மாதிரி புக்கை வாங்கிக்கோங்க டவுட் நான் மட்டும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க அப்படின் கொடுத்துருவாங்க என்ன மாதிரி புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புக்ஸும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒன்லைனஸ் புக்ஸ் இருக்குது எம்சிக்கு பேஸ்மே கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது மட்டும் நம்ம ஃபிலிம்ஸ் புக்ஸ் இருக்குது மெயின்ஸ் புக் இருக்குது தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் புக்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது டிஎன்பிசி ஃபோக்கஸ் பண்ணி பக்கான புக்ஸ் ரிவியூ பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சி ஓகேன்னா புக்கை வாங்கிக்கோங்க டவுட் நம்ம மட்டும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க டவுட்டை ரிவியூ கொடுத்துருவாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துல வாட் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஃபார் பாவர்டி இன் இந்தியா ஸோ இந்தியா வந்து அந்த பாவர்டின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏழ்மைக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ப்ரெஷர் மக்கள் தொகை அழுத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ கண்ணுவ முடியல அதான் வந்து மெயின் காரணம் ஸோ மெயின் ரீசன் ஃபார் பாவர்டி ஸோ தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா அடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டீல் அத்தார்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் மில்லு இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் வெஸ்ட் பங்கல் அது கொடுத்துருக்கா ரைட் ஓகே எது வந்து கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க கொடுத்துக்க பேர் எந்த பேர் கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒன் அண்ட் டூ மட்டும் தான் கரெக்டு ஸோ ஸ்டீல் அத்தர் ஆஃப் இந்தியா இயர் கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் மில் நம்ம வெஸ்ட் பங்கால் தான் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி பால் நிறையா இருக்குது அது ஒன்று நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு இதுக்கு போ போன பாட்டில் பார்த்துருப்போம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா இன்னொரு பேரும் சொல்லுவாங்க என்ன பேரும் பார்த்தீங
அட் ஐடென்டிஃபை த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேட்டர் மார்க்கெட் கமிட்டிஸ் இந்தியா அண்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் கேட்குறாங்க ஸோ என் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் தான் கரெக்டு ஸோ இன் ஸோ இந்த ஒன்லி அக்மா ப்ராடக்ட்ஸ்ன்றது இல்லையா அது இந்த கண்டென்ட் படி உங்களுக்கு தவறு ஸோ ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த பாப்புலேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரி வில் இன்க்ரீஸ் எப்போ இன்க்ரீஸ் அவங்க கேட்குறாங்க ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பது எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்போ பர்த் ரேட் ஹையாக இருக்கும் அது கம்பேர் பண்ணும்போது டெத் ரேட் ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமெட்டிக் பாப்புலேஷனாக இருக்கும் ரொம்ப ஹையாக போயிட்டு இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் சரியா தெரிஞ்சுக்கணும் பர்த் ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி பர்த் பத்துனா டெத்து பத்துனா பிரச்சனை இல்லை டெத்து பத்து சாரி பர்த்து வந்து பத்து டெத்து வந்து ஒம்போதுனா பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிட்டு போவோம் பத்துக்கு ஒம்பது ஸோ குறைஞ்சே போவோம் டெத் அது கூட்டிட்டு போவோம் பத்து பேர் பிறக்கிறாங்க ஒன்று ஒம்பது வருது இறந்து போகிறாங்க அப்போ ஒன்று வந்து லீடிங்காக இருக்குது அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பாம்பு ஜாஸ்தி ஆகும் அதே இது ஒம்பது பேர் பிறக்கிறாங்க பத்து பேர் இறந்து போகிறாங்க அப்போ என்ன ஆயிரும் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் பாம்பு வச்சு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ பர்த் ரேட் ஹையாக இருக்கணும் டெத் ரேட் லோவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மாற்றிங் கொஸ்டின் கேட்கலாம் டிக்ரீஸிங் கொஸ்டின் கேட்கலாம் பார்த்து பொறுமையாக சால்வ் பண்ணணும் சரி ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு இதே கொஸ்டின் கேட்பாங்க டக்குன்னு சீன் போட்டக்கூடாது சரி அவங்க போட்டிருக்காங்க போடுவீங்க ஸோ பண்ணக்கூடாது எந்த கொஸ்டினும் சரி பார்த்து ரீட் பண்ணி ஆன்சர் போடுங்க சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இன் இந்தியா சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்டிங்யூஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் டேஷன் கேட்குறாங்க சரியா அதாவது இந்தியாவில் பருவகால வேலையின்மையும் மறைமுக வேலையின்மையும் காணப்படும் துறை எதுன்னு கேட்குறாங்க அது எங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் சரியா வேறு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் காணாமல் போயிடும் அப்புறம் மழை பெஞ்சா ஒரு சில இடத்துல வேலை இருக்கும் மழை பெய்யாட்டி ஒரு சில இடத்துல வேலை இருக்கும் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் செட்டார் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கான ஆன்சார்ட் இருக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்தியா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சார்ட் அண்ட் இந்தியா டேஷ் எந்த வருஷம் வந்து ஐடிபிஐ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரு இதில் ஓனர் யாரும் கேட்டால் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் காப்ரேஷன் இந்தியா தெரிஞ்சுக்கணும் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஐடிபிஐடைய ஹெட் குவார்ட்டர் தலைமையகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மும்பையில் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சரியா ஸோ இதோடு இந்த பாட் கம்ப்ளீட் ஆகுது இதை பிடிச்சி நினைக்கிறேன் பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் புக்ஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா புக் ரிவியூ யூஸ் பண்ணி புக்கை வாங்கிக்கோங்க ஸோ ஃபேஸ் டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்குது அதாவது பிவி ரிசல்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பண்டில் மாஸ்டர் வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த பார்க்கலாம் டாடா பை டேக் கேர்